है एवरी वन वेलकम बैक टू माई चैनल दिस इज़ मी शिल्पा महेश्वरी एंड आई एम वेलकम यू ऑल ऑन माई यूट्यूब चैनल सो बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो आई जस्ट वॉन से समथिंग दैट डोंट फोगेट टू सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड चैनल एंड डोंट फोगेट टू हिट द बेल आइकन सो दैट यू कैन गेट ऑल द कमिंग लेटेस्ट अपडेट्स थैंक यू एंड टूडे इज आर टॉपिक इज द पॉजिटिव नाउन ओके सो लेट्स गेट स्टार्ट Okay, so now here you can see the slide number slide number one of the possessive noun. Just I just want to give you intro of that, and I have collected all the information from the authentic websites and uh, uh, from my personal notes as well. So let's get start. See now what is possessive noun? A possessive noun is the noun which uh, which completes the sentence or which makes the sense of the sentence. Like for example, we are using that. Um, ये उसकी पेन है वोट वोट विल वोट विल वी से हमें क्या कहेंगे या फिर हम ये कहते हैं कि माई फादर्स नेम इज दिस ठीक है हम ये कहते हैं कि मेरे अबू का नेम ये है या मेरे मामा का नेम ये है सो वोट हाउ विल वी प्रोनाउंस दीज ऑल थिंग्स सो फॉर दीज कंडीशन वी आर गोइंग टू यूज द पॉजिटिव नाउ सो टूडे आई एम जस्ट गोइंग टू गिव यू ब्रीफ एक्सप्लेनेशन ऑफ द पॉजिटिव नाउन so a possessive noun is a noun that possesses something uh, in a in most cases a possessive noun is formed by adding an apostrophe plus s to the noun now here uh, as i have read the second line that apostrophe plus s now apostrophe plus s what we will recognize with this line now apostrophe means the upper comma of that uh, like we are using comma while we are saying uh, abuka a book or name when we are using that father's name if we are using f a t h e r and then apostrophe s so that mean the ka yani ke ye cheez jo usse resemble karti hai to uske liye hum ye use karte hain theek hai hum further chalte hain hamare paas bahut sare examples mil jayenge aur if if the noun is plural and already ends in s only an uh, or oh sorry only an apostrophe needs to be added for example number 1 is the cat's toy was missing the cat's toy was missing okay now what you are getting from this sentence cat's toy kehta hai ki cats ka khilona gum ho gaya hai yani ki gum uh, sorry gum ho chuka hai so cats yani ke wo khilona kis se resemble karta hai kis se taluk rakhta hai wo rakhta hai cat se तो हियर वी कैन से कैट्स टॉय ठीक है तो ये जो अपोस्ट्रॉफी आती है तो ये अपोस्ट्रॉफी और एस हमें ये शो करता है कि ये चीज़ उसकी है उससे ये बिलोंग करती है राइट आई पुल्ड अ फेदर फ्रॉम द गूज टेल नाउ सी द लेटर और द वर्ड विच साउंड विथ एस और विच एंड्स विथ एस ऑल्सो कंटेंट्स द अपोस्ट्रॉफी विथ एस लाइक इफ इफ आई एम टेलिंग गूस राइट सो इट इज़ द सिंगल वर्ड बट अगर मैं ये कहती हूँ घूस टेल घूस टेल यानी कि अपोस्ट्रॉफी एस ये उसकी उससे बिलोंग करती है चीज़ राइट right? तो इसके लिए हम यहाँ पर भी लगाएंगे सो डोंट गेट एनी काइंड ऑफ कन्फ्यूजन के हम uh, वो लेटर जो ऑलरेडी एस पे एंड होते हैं या फिर जिनका साउंड एस होता है लास्ट का तो उससे हम कैसे कर सकते हैं तो उसके आगे भी हमें ये लगाना होता है but when a noun ends okay uh, we have done that however the most style guides suggest leaving of the extra s as we have studied before and uh, um, in the second sentence i have been invited to the boss house for dinner now boss uh, b o d l e s this the word already have been ended with the s now here we also have used the word apostrophe plus s because house for the dinner this thing is totally belongs with the boss agar hum khali apostrophe aur s ko uh, i mean ki usko remove kar dete hain to sentence hamara incorrect ho jata hai ki wo grammatically correction nahi hoti isme right now we have the next slide as you can see the slide number 2 we have the plural ending uh, plural nouns ending in an as simply take an apostrophe apostrophe at the end to form a possessive noun of course there are many plural nouns in english as we know we have many many plural noun, nouns in english 
now how we can use s with this plural nouns so there are regular and do not um, do not end in s राइट right. अब वो इरेगुलर होते हैं और वो एस के साथ एंड नहीं होते हैं फॉर एग्जांपल वी हैव द द चिकन्स एग्स राइट नाउ एग्स चिकन्स एग चिकन इज ऑलरेडी अ प्लरल वर्ड राइट वी वी कॉन्ट पुट द एस विद द चिकन राइट बिकॉज इट इज ऑलरेडी द प्लरल वर्ड अब ये प्लरल है तो फिर हम इसके साथ हमें क्या लगाना है कि अगर हमें फॉर एग्जांपल हमें इसको कोई चीज़ इससे बिलोंग करती है तो हम खाली तो ये नहीं कहेंगे कि भाई चिकन एग्स चिकन एग हम उसके आगे भी क्या लगाएंगे चिकन एग तो उसमें फ़र्क क्या आ जाएगा ये आ जाएगा कि पहले एस आ जाएगा एंड देन एपोस्ट्रॉफी आ जाएगी कि ये पूरा वर्ड जो है वो एक है राइट द चिकन एग वर्ड टेक इन बाय द फार्मर अर्ली इन द मॉर्निंग राइट द चिल्ड्रन Now children word word is the plural of child, so itself is the plural plural sorry. Uh, the children's clothes were brand new, right? So sometimes the idea of the uh, position is more abstract. When you are talk about when you talk about long you have been doing something, it is possible to um, use an apostrophe. समटाइम्स हम कहते हैं कि हाँ मैं ये काफ़ी टाइम से मैं ये काम करता आ रहा हूँ या आ रही हूँ और आगे चल के मेरा काम और भी बढ़ता चला जाएगा तो उसके लिए भी हम एपोस्ट्रॉफी का यूज़ कर सकते हैं लाइक टेन ईयर्स एक्सपीरियंस इन मार्केटिंग हैज टॉट मी वॉट वर्क एंड वॉट डजेंट मतलब दस साल के तजुर्बे ने एक्सपीरियंस ने मुझे ये सिखाया मार्केट में कि किस किस्म का काम मी वॉट वर्क एंड क्या चीज़ काम करती है और क्या चीज़ काम नहीं करती है ये मुझे सिखाया तो यहाँ पर हम ये यूज़ कर सकते हैं हम ये भी यूज़ कर सकते हैं टेन ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस इन मार्केटिंग हैज़ टोट मी वॉट वर्क एंड वॉट डजेंट राइट सो दिस इज ऑल्सो द सेंटेंस यूजली हम ऑफ लगाते हैं हम यूज़ करते हैं बट वी कैन ऑल्सो शॉर्टली यूज दिज सेंटेंस विद एपोस्ट्रॉफी एज वेल सो दिस इज द लास्ट वन स्लाइड ऑफ द लेक्चर कॉन्ट्रेक्शन पर हम आ जाते हैं अ कॉन्ट्रेक्शन इज द शॉर्ट एंड वे फ्राम शॉर्ट एंड फॉर्म ऑफ अ वर्ड राइट एक शॉर्ट एंड फॉर्म है ये एक वर्ड का कि अगर एक लॉन्ग वर्ड एक बड़ा वर्ड है उसको हम शॉर्टली किस तरीके से लिख सकते हैं तो वहाँ पर हम कॉन्ट्रेक्शन यूज करते हैं फॉर एग्जाम्पल इफ आई एम सेंग कैन नोट वी कैन राइट द कांट सी ए एन एपोस्ट्रॉफी टी कांट वी कैन राइट we would we can use v apostrophe d like that we can use all things so these are the contractions sorry now we have all group of words that omit omit uh, certain letters or sounds in the in a contraction apost apostrophe uh, apostrophe represents missing letters definitely a missing letters ko represent karti hai now like the verbs auxiliaries or the modals attached to the words for example he would it is the full form and it is the short form short end form yani ki contraction i have i have they are they are let's see pronunciation mein koi bhi difference nahi aayega meaning mein koi bhi difference nahi aayega difference kis cheez mein aata hai hamari likhne mein writing mein difference aa jayega ki hum contraction humne use kiya shortly humne uh, kisi ko ye bola ye word okay <coughs> you can't Uh, you cannot or you can't. Some writers use less common contraction. कुछ कुछ अब writers हैं जो कि बहुत ज़्यादा कम contractions use करते हैं specifically. Even we can say कि mostly writers जो वो uh, contractions कम use करते हैं लिखने में क्योंकि contraction letter को या किसी भी paragraph summary को informal बना देता है तो इसके लिए हमें contractions के बजाय हमें full forms उसके use करने चाहिए while we are uh, writing writing any confidential information, right? so we have to use the uh, contraction less text right so now sometime sometime like the uh, uh, we have seen that americans or south americans like they are using something something now see here is the sound of g but g is usually omitted sound uh, in some year but we are using something s o m t h i n g something but if we are writing something yani ke we are ending the uh, word with the n we can we can put uh, apostrophe after n right so this also recognize the something 
we can write it but usually we are not using that kind of thing but we can use right occasionally you may see ever now this one is the ever instead in the aap logo ne ye poetry mein padha hoga ya dekha hoga ever is tarike se likha hua ho ja hota hai e apostrophe er so this means the ever right you might avoid some full forms kuch full form hum avoid bhi kar sakte hain avoid kar dete hain like the uh, do you know the full form of o clock it's 8 o'clock we can use 8 o'clock hum likh rahe hote hain to iska full phrase hai of the clock truly is rare but ye commonly bahut hi zyada rare use kiya jata hai zyada use nahi kiya jata hai so this was all about the our sorry possessive pronouns and possessive nouns if you have any kind of question then you may ask hope that you got something from my video and now if you have any kind of question then you can throw your question in the comment section i'll give you a reply of that thank you